Halleluja. Af wat ek wil sê. In ons visiestellings. Jullie weet die, die, die sewe visiestellings. Nee, absoluut. Ja. Jezus wil kom in, in, in die boek Johannes en hy sê, ek sê, goeie herder, die brood van die leven, ek sê, weg die waarheid in die leven, ek sê, opstanding in die leven, ek sê, ware wijnstok, ek sê, deur van die skape, ek sê, licht van die wereld. Ek weet, julle ken het, want dit is die hart van die visie, van die gemeente. Prijs die heren daarvoor. En dan ons gesê, ons moet disciple, ons moet patrone en mense sit saam met die goeie herder. Want daar is een patroon hoe jy stap saam met die goeie herder. Daar is kaap, ken die stem van die herder. Daar word nie aangejaag. Wie, wie dit al beleef, as jy een vings het of een ding, of een ding met die, met die kinders of mense om jou, dan moet jy hulle aanjaag. Wat maar vir ons. Ok, Goed. Maar as jy een patroon hier binnen verstaan, dan verstaan jy waar is die herder, waar is hy, loop hy, staan hy, sê hy sit, praat hy, wat doen hy? As een patroon, een discipleskap met die goeie herder, ja, bou met die brood van die lewe, een lewe waar daar, waar daar substance is hier binnen, met die brood van die lewe, die woord van God, jy bou met die woord van God, nee, weg die waarheid in die lewe, wat is die weg, daar moet, you need to be trained, jy moet leer, Nee, jy moet geleer word, as jy hom respecteer as die weg die waarheid in die leven, sal jy toe dat jy sal leerbaar wees, as jy die weg die waarheid in die leven eer, jy sal eerst vraag as jy wil, want hy is die weg, en jy het een strategie, maar as jy hom nie sien in jou strategie nie, dan is die weg van God nie in jou strategie nie, want die weg het een naam, en sy naam is Jezus. So as jy nie Jezus kan sien in jou strategie nie, net jou opgewondenheid, het jy nie Godse strategie nie. En eer jy nie die weg, die waarheid in die lewe nie. Die opstanding in die lewe, vanuit jou eie kracht kan jy beide dinge doen. Not by power, not by might, but by my spirit. Not by power, not by the power from hell. Nee, hy praat nie van die power from hell, nee, hy praat van jou kracht. Jou kracht en die geweld wat jy kan doen. Geweld wat in die hart met die oorlog is. Geweld met woorde. Nie net werde geweld met die mes, en daar gaat ons nie. Dood in lewe nie mag van die tong, nee. So Jesus kan een geweld wees hier binnen met mense. Jesus is een ding wat broei. Een geweldige storm. Ok. Nie dier die kracht wat jy het nie. Wat mooi kan wees. Jy het een kracht in jou. Nie dier die storm of die ding wat jy voel. Jesus stuur een ding in jou. En jy is nou so vol. En daar gaan nou iets gebeur. Maar dier my gees. Dier my gees. En dis waar jy oor gee. Waar jy die sachtheid van die gees toelaat. Die sachtheid van die gees en die leiding wat jy het en die storm en die kamp van die vijand. Want nou jy dier die sachtheid van die gees gelei word, is die storm en die vijand sy kamp. Maar as die storm in jou is, kan die vijand tjil. <laughs> Dis rustige waters by die vijand. As hoe lang die storm in jou hart bly, Solang die storm in jou kop bly met mense, die storm met jou self en die storm met ander. Dis rustige waters vir die vijand en al die duivelkies. Maar bring die rustigheid van die heilige geest en die sachte leiding van die geest in jou, dan is daar storm in die kamp van die vijand. So jy hierdie prentje onthou, soblief? Maar God jou help. So ek eer om as die goeie herder, want ek vat die patroon van hom af, en ek luister sy stem, en ek gaan waar ek gaan. Ek ontvang die brood van die lewe, ek, want he is my source, ek werk nie, so dat ek salaris het, so dat ek kost kan heen. Ek werk van die plek van voorziening af, want as ek hom het, het ek als, as ek hom het, het ek als, en van die plek van voorziening, wat ek het in die een wat genoem word, die brood van die lewe, saam met hom beweeg ek, en toevallig krijg ek een salaris, en toevallig gebeur dit, nie met toeval nie, jylle verstaan wat ek bedoel. Soek die koning krijg, jylle sal volg. En die derde en het ons dan gesê, die weg, die waarheid en die lewe, Godse strategie, jy moet ons sien in die strategie, vier en hy is die opstanding en die lewe, dis vanuit sy kracht, nie die kracht geweld nie, maar die is die geest. Die nummer vijf die, dankie, die ware wijnstok. Die ware wijnstok. Kwaliteit, 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 productiviteit dier jou lewe, kwaliteit wat kom, hoe kom, want jy is ingeënt, ingeplant in die wijnstok, jy is afhankelijk, afhankelijk van God, 
En hoe meer afhankelijk jij is, jij kan een productiviteit hebben met je eigen kracht, met je eigen talent, met je eigen skill, met je eigen vaardigheid. Wat een beginsel is van wat God in je geplaatst heeft. Maar daar ga je niet brengen aan God niet. Maar wanneer je in afhankelijkheid in God leeft, en dan al hij goed ook gebruikt, maar dit volg God. Want hij is ingeënt in die ware wijnstok. Dan zeggen we als Johannes 15, vers 5. Zonder hom kan je niks doen. Nie. Zonder mij kan je niks doen. Nie. Dit is jouw kies. Jij kan goed iets doen vanuit jezelf. Jij kan goed iets doen. Daar is ons dat buiten wat fantastische goed iets doen vanuit jezelf. Maar jij maakt een kies. Ik zal afhankelijk wees. Ik ga niks doen zonder mijn God. Hij is die ware wijnstok. En als jij om eer als die ware wijnstok, kies jij om niks te doen als je niet eerst gevraagd Jere, wat sê jy? Al is jy die koning, sal ek gaan na die profeet. Ek sê, sê, my vader, moet ik aanval, moet ik niet. Hallo? Is ons met mekaar? Waar een wijnstok? Nummer 6, jy het respect vir Jezus als die deur van die skape. Nummer 6, deur van die skape. Deur van die skape. Wat is dit? Hij is jou geleentheid. God is jou geleentheid. Dat is baie dieren wat, wat vir jou gaan opgaan. Uh, dit is voor mij. dit is een baie risky ding. Als een man uh, sê, jong, ek, ek bid en ik vertrouw die heren en wat de dier zal opgaan. Voor mij. En dan gaan die dieren op, dankie heren, wat die, dat die dier op. Dat is nie, dat die, die duivel kan baie dieren oopmaak. Hij kan baie dieren oopmaak. So net bid en, en nou... En ons kyk wat er dier gaan die Heere oopmak. As die dier oop is, dan moet je nou uitvind of die Heere die dier oopgemaak het. Jy kan nie net besluit om die dier oopgewaaid, dit is nou die Heere nie. Die duivel weet hoe om die Heere oop te maak. Ek bedoel, hy het op die berg die dier oopgemaak vir Jesus. En sê, daar is jou visie waarvoor die Vader jou beloof het, het. Die koninkryk van die wereld, waar die koninkryk van God sal word. Geef jou als, 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 als. Zolang je net die kernbeginsel van die leven vergeet. En hom nie aanbid, die maar mij aanbid. Hij is ons nog hier, dier van die skape. Leer ken God. Leer ken God. Hij hey, respect voor hom. Leer nie net vir die dier wat op jou oopgaan. Hij hey, is die dier wat oopgaan met de met baie groter salaris. Dat is niet noodwendig God nie. Hallo? Toen na die, die, die twee jaar weermag, toe ek sê, alright, heren, wat moet ik nou doen? Voor die weermag, net na twee jaar meer is, ek sê, heren, ek het zes maanden voor die armie, wat moet ik nou doen? Heren, sê, niks werk, net bybelskool. En het was nageweest baie keer. Maar in die weermag het ek verstaan, hoe kom die heren gesê, sê, 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 maanden bybelskool. Tja, met een klom goed wat gebeur het. Nou, na die twee jaar, en nou moet ek my medische beheer skuld afwerk, jyre, wat moet ek doen? Ek is recht vir bybelskool, tweede jaar. Jyre sê, gaan werk. Ek sê, hoe lang jyre, jyre geef my skrif, en Paulus was daar vir 18 maanden. So, jaar en een half werk, het gewerk, ek sien, my skuld gaan nie afbetaal word nie. So, ek word uit, jyre, wat moet ek verder doen? Kom, sê, jyre sal voorsien. Net rustig wees, die Heere sal voorsien. Vanuit rustig wees, die Heere sal voorsien, hoor jy dan by die Heere, wanneer jy rustig is, en dan doen jy wat die Heere vir jou sê jy moet doen. Hoor jy aan die Heere beteken nie, jy doen niks nie. Hoor jy aan die Heere beteken nie, jy raak lei nie. Misschien gaan die Heere sê, soos die eerste 6 maanden, niks, niks werk nie. Dus daarom het my pa gesê, ek ga nie na die medische beheerstudie skuld betaal nie, jy krij een werk. Ek het vir jou werk hier so in Heilbron, jy sal kom. Sê vir die rektor, ek moet gaan. Ek het het uh, werk gekry wat my 1800 skuld nou kan betaal. Hy type van lach vir my gaan sê, hy sê, jy moet hierdie, jy moet hierdie dokter gaan sien. Nie na dit, hy sê nie vir my, jy moet hierdie dokter gaan sien. Nie, 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 dokter gaan sien nie. <laughs> dokter gaan sien, sy wil iets vir jou gee. Gaan stad toe, was in die midden stad. Die dokter sê, ek is baie jammer. Sy sê vir my jammer. Ek, ek het nie tyd nie, maar hier soos iets sê. O, loop uit, maak oop, 2000 rand. Trek jou tiende af, 1800. Wat ek nodig het vir die drie maanden, voordat ek weer mag toegaan. Pa, kom nie, wanneer heren die 1800 voorsien. <laughs> Hallo, stap my heren. Maar jy gaan dan baie, baie doodloopstraat. Dis eerst by die doodloopstraat, wat die heren die 
die die die reis jy gaan oopmaak nie nie jy kom nader en dan gaan dit net oop en dis ah hy gaan eers die doodloop straat en hy gaan eers vir Ofaro stuur en nou dit lyk soos 'n krisis en dan gaan hy die dan gaan hy die see oopmaak ne die Here hou van die doodloop straat is sodat hy die eer kry in jou lewe <laughs> ons hou nie daarvan nie maar waar is ons nou die deur van die skape en die laaste en die lig van die wêreld Ek moet my sis, het jy verhouding met die licht van die wêreld, weet jy wat daar leer jy dan? Die lekker is nie as jy die kat knyp in die donker nie. Jy leer dan, dis in die licht. En die, volgens die vlees, en toe jy klein was, was die licht, dis wanneer jy die moeilikheid gaan kom, en dis wanneer jy die koekie steel daar, die, die kiek was om die bierman sy, sy, sy perske sy steel, en jy verstaan nie wat ek sê nie, maar ek bedoel, maar met partij mense werk het so vir my was die kiek in, in rekeningkunde, om, ek begin eerst met my huiswerk in die klas, want wanneer die ouwe omgaan, hy begin daai kant, en dan check hy allemaal sy werk, en ek is in die tweede rij, maar van daai kant is dit die vijfde rij, so as hy daar kant, kant is, ek gaan klaar wees, met my huiswerk. Hierdie kant, ek ken nou nog die reimpie, van my rekeningkunde, onderwijser, met sy rotang, Cornelis, hy het so opgebracht, hy ook, van, ek wil nie dit vir jou, etc, etc, nie belangrik nie, ook met dit gesê, daar was hierdie kiek, nou is hier van doen het voor die tyd, nie, kyk of, of jy in die moeilikheid gaan wees, en of jy nie in die moeilikheid gaan wees, ach, etc, maar my boet my sis, in die licht, in die licht, moet ek het geniet, in die licht, is the, the light is not there to expose you, not to shame you, die licht is nie daar, wanneer ek dit in die licht bring, is dit nie om my skaam te maak, dat ek in skaam te staan nie, maar dat ek gezond kan word in die licht, dat ek gezond kan word in dit wat van God af is. Is ons nog net mekaar? Ons is van die stel om so halverig, halverig klaar te maak, nee, ek het nog so paar minuut. Wie het nou gepraat? Hy is gefeier, Adam, gaan soek vir Eva. <laughs> wat wil ek nou sê? Nou vaar het nog langer. Jezus het gekom om die vader haar te verklaar. Amen. Hy is daar om vaderskap te wees. Die goeie herder. Die goeie herder. Hy is daar met die skape. Maak die saak wat nie. Die hierling waai. As daar moeilik het. Die goeie herder, hy is daar. Wat wees Jezus, in vaderskap, His presence, sy teenwoordigheid, jy kan het daar nie skryf, jy vader sal altyd daar wees, altyd daar wees, 375 keer, I will never leave you, I will never forsake you, vrees niks, want ek is met jou, a pa is daar, a pa is daar vir jou, wat er pa is, ek wil nie daar wees vir my kind nie, as hy my soek nie, hy my net voelt sek, nie, Eerst die in die goeie herder, wat sê jy? Jezus, hy les sy nie wil hier vir die skape, my sal daar wees, op die leeuw kom, op die beer kom, soos my David, maak jy saak wat nie, die vader is daar vir jou. Kom ons sê, die vader is daar vir my. Tweede een, Jezus sê, ek is die brood van die lewe, brood van die lewe, wat wees hy van die vader? God sal voorsien, een pa voorsien, een pa is altyd daar vir jou, een pa sal voorsien. Amen. In die Engels werk in die mooie uit, Father's presence, the Father's provision, die daarie in Father's persistence for, for life, for quality life. Wat is dit? Hy is die weg, die waarheid in die lewe. God is gedetermineerd dat jy die kwaliteit lewe sal hee wat hy vir jou het. Maar dan moet jy die weg vind. Jy moet die weg vind. Jy moet verstaan, wat is die weg? Wat is die waarheid? Moe nie enige twak glo wat die mense daar buiten praat nie maar glo die waarheid wat jou vry maak om die lewe te ontvang, dis, dis een pa, dis een, die vader, vader God. Hallo, there is a persistence for quality life that he has for his children. Presence, provision, persistence for quality life. Nummer 4, the power. Hy sê, opstanding in die lewe. 
God gee een sterkte in jou. Wanneer jy bid, wanneer jy voor hom kom, wanneer jy oorgee aan God, wanneer jy sy geest toelaat, wanneer jy die woord, kom daar een sterkte wat vanuit jou geest, daar is een sterkte, een energie uit die jammelheid vir jou leven. Want hij is die opstanding in die leven. Als die geest van God wat Jezus uit die dood uit opgewek het, dan in jylle woon. Romeine 8. Hoeveel te meer zal dan hij jylle sterfelijke lichamen levend maak om vir God te leef? Ne? Sê Romeine 8. Want hij is die opstanding in die leven. Dat is de kracht in jou waar dood wens is. Die dood van jou vlees morgen is een wens, van als meer van je leven. Die, eeuwig, die, die niet die eeuwige dood, die, die dood wanneer jy hier weer gaan, is niet so dat jy meer van God kan zien. Maar morgen die dood van jou vlees is ook so dat jy meer van God kan zien. So dood werk vir jou. Als jij met eeuwige leven sit vandag hier, en jy ken jou, ken jou God, dan gaan die dood vir jou werk, want die dood moet, die vlees moet vrek, en dan is dan meer van God. In een dag as, als het jouw tijd is, voorbij hier is, dan zit het net toch die volheid van God. Niet net meer van God niet, maar die volheid van God. Hallo, want hij is die opstanding in die leven. Dat is geen vrees voor die dood in jou meer nie. Want jouw vader heeft jou kracht gegeven, een sterkte gegeven wat voorbij die dood is. Voorbij die kracht en die macht van die dood is in jou. So al voel je emoties of jou lichaam morgen as jy wil vrek is een oorheid woord, nee. Hoe sê ons? Dit is een actieve vorm van dood. Maar nou daar ene, gee oor aan God, gee net oor aan God, wanneer jy in die plek is, hy is nabij die vermoeide. Kom na my toe, leer van my, allemaal wat vermoeid en belast is. God wil jou nie net verkook nie. Maar als ik vermoeid en belast is, betekent het ook, ek het ergens dit niet gedoen vanuit hoe God sy wil hee, ek het me doen nie. Want dit is nie God sy wil dat ek vermoeid en belast is nie. Jy vat nou nie veroordeling nie, my boet my sis, vat nie veroordeling nie, maar ga na God. En hy is sagmoedig en nederig van hart, hy is nie daar om jou te oordeel nie. Sagmoedig, sagmoedigheid in die context van, hy was leerbaar. <laughs> Vader nie, my wil evil. Zachtmoedig en nederig van hart. Wat betekent het? Hij zal jou met zachtheid hanteer. Hij zal in jou te kom, waar hij ook het dienaar is van jou. Servant of all, sê Marcus. En as God daar vir jou, en gaan sit by die Heere, en leer van hom, learn from me, for my yoke is easy, burden is light. My yoke easy, burden light, is net, als ik en jij bij God zit in bij hom leer. Amen. En nog hier. Opstanding in leven. Nummer 5 was die ware wijnstok. God's Father's presence, Father's provision, Father's persistence for quality life, Father's power, Father's productivity for my life. Hij is een succes wat hij voor jou leer weet. Productivity. Als jij een geplant is in die wijnstok, dan is de productiviteit, dan is de productiviteit in die vanuit die wijnstok. Want die kwaliteit van die wijnstok, kijk naar die vrug. Die vrug van die wijnstok is kwaliteit, want die wijnstok is kwaliteit. Hallo, dat is de vrug van die geest. Die kwaliteit wat die jou skyn, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Die vrug van die geest, die kwaliteit wat in jou leef. There's a quality in you because you are in, planted in the vine. Hallo, zoals met elkaar. Vij was, waren wij in stok, God's productivity. Jij zal productief wees. Als je gedrungen is, die in liefde, geleid die in vrede. Oké, okay? blijdschap van hier is jouw kracht. Yes, jij zal kwaliteit, kwaliteit zien, want jouw vader heeft kwaliteit voor jou. Kom maar zeggen, mijn vader heeft de kwaliteit leven van mij. Nummer 5, nummer 6. The door of the sheep. Waar werk ons peer nou daar? Potential opportunity. Potential opportunity, maar het blijft niet potential. Jij zal doodgaan en jij zal worden in die hemel. Jy het onzaglijke potentiaal gehad. Onzaglijke potentiaal gehad. Jy het niks daarmee gedoen nie. Jy het die potentiaal om dit te doen, potentiaal om dat te doen, potentiaal om hierdie mense te bereik, potentiaal 
<coughs> vir een sekere kwaliteit leven, potentieel, maar jy het niks gedoen met die geleentheden wat op jou pad was nie. Of, jy het die deur van die skaap leer ken, en jy het geleer om een verwachting ten oor Jesus te, want dier hom is daar altyd potential opportunities. As jy met Jesus wandel, there will always be potential opportunities. Maak jy saak wat nie, of jy nou in die begin of jy in die laaste rond is van jou leven, there will always be potential opportunities if you know the door of the sheep. Klaar. Nie omdat jy die goeie als recht gedoen het nie, maar omdat hy is wie hy is. Omdat hy is wie hy is. Daarom is daar potentiële geleentere vir jou leven. Die deur van die skapen. Right, en die laaste ene, licht van die wereld. Wie kan onthou wat het sê? A perfect impact. A perfect impact gebeur net in die licht. In die licht, wat is dit wat straal van die troon van God? Hierdie onsaglike skoonheid van die licht. Waar die duisternis verblind word, maar waar die kennis van God aangetrek word, na die skoonheid van Godse licht. Die vlees in jou word verblind dier die licht. Die vlees in jou en die vrees en die, al die ander gagas is bang vir die licht, word verblind dier die licht. Mag hulle blind word dat hulle nie kan sien wat hulle wil doen nie, in Jesus naam. Want God wil een perfecte werk in jou doen, my boed, my sis, maar het is die licht wat het in jou sal doen. Die, die Satan in die hel kan een perfecte werk in jou, in jou doen, hoe meer duisternis in jou is, hoe groter die succes van een werk wat die vijand in jou kan doen. Hoe meer jy hier so onder die, onder die mat en daar, hulle sê ons, dit moet onder die bloed wees, nie onder die mat nie. Nee? Daai, daai, daai gogels. Wat sê ons vir mekaar? Ons, he has called me, he has called me, he has called me out of darkness into his marvelous light. And then, toe daar een klomp goed in my leven gebeur. Laat ons nie bang wees vir die licht nie. Want God wil een perfecte werk in jou doen. Hy wil jou nie expose nie. Hy wil een perfecte werk in jou doen. Dis jou pa, dis jou vader. Dis die 7 facette. Waar Jezus gekom het en gewys het. Wie is jou perfecte, fantastische, awesome vader in die hemel? Dankie Heere, selfs toe jy gekom het en vir ons gesê het, hoe om te bid en gesê het, ons om bid onse vader wat in die hemel is. En so wil ons begin in ons gebed. En so bid ek vir elke man en vrou in hierdie plek, Heere. Ach, dat elkeen sal net ontvang op niet. Een openbaring van wie jy is as hulle vader, as hulle papa God. Een openbaring as hulle papa God, as hulle vader. En ek bid dat elkeen hier die kese kan maak. En, ja, en as het jy is, ek wil net jy met elke jou hand in die licht sêk, as jy moet terugkom na die vader. As jy weet jy het, jy het so'n bykie die ander pad geloop, as jy moet terugkom na die vader, ek net allemaal so oog gesluit, ek wil net jy, sêk net jou hand op, God wil jou op een speciale manier ontmoet. Nog hande, dat ek sien die hand, en nog, die wat moet, dankie heren, ek bid vir elkeen, wat een speciale kese maak van morgen, ek bid dat jy, dat jy hulle sal ontmoet op een baie, baie, baie speciale manier, heren, asjeblief, en dankie dat jy sê, jy is welkom my sien, jy is welkom my dochter, Jy is welkom by my. En vader, jy juig oor elkeen wat terugkom van morgen. Heere, maar so elkeen van ons wat terugkom na jy. Kom ontmoet ons op een speciale manier. Dankie jemel vader dat jy net kom en jy dit doen. En dat ons weet, ons het vrijmoedigheid hier die bloed. Heere, ons kies dan ons allemaal vanmorgen om die bloed van Christus te respecteer. En daarom ontvang ons ons vergifnis. Om het ons die bloed te respecteer. En as ons dan die nachtmal gebruik, heere die wil ons dit doen vanuit die vrijmoedigheid, omdat ons weet, ons is skoon gewas, alleenlik, alleenlik dier die bloed, ons kan in niks anders roem as in die kruis van ons Heere Jesus Christus nie. Dankie vir die, vir die bloed Heere, en dankie vir dit wat jy vir ons gedoen het, en dat jy jy hart vir ons gewaas het, Vader God, die het jy jy seen gegeet, in Jesus naam, in Jesus naam, Amen, Amen.